Hi everyone, may bagong lesson na naman tayo. That is grade 5 math, quarter 1, module 5, lesson 1. Visualizing multiplication of fractions using models. Paano ba tayo mag-visualize ng um, multiplication of fractions gamit ang mga models? Meron tayong example dito. Mother bought 4 fifth kilogram of meat. She used two third of it in cooking pinakbet. How much meat the, did mother use? Okay, so meron tayong problem dito na si mother is bumili siya ng 4 fifth kilogram na meat. Pagkatapos ang two third nito is ginamit niya sa pinakbet. Kaano kadami yung meat na ginamit ni mother sa kanyang pinakbet? So, sa pag-solve nito, ang ating number sentence is 4 fifth times 2 third. I-multiply natin siya. Ngayon, i-visualize natin itong ating fraction, uh, i-visualize natin itong ating multiplication of fractions gamit ang mga model. So, ang model na gagamitin natin is itong rectangle. Okay, to visualize the product of the two fractions, you will draw block of squares or rectangles. So, pwede kang mag-draw ng squares or rectangles, depende sa iyo. So, sa atin dito, is rectangle itong ginamit natin. And then, showing the shaded part of each fraction. Ngayon, una nating i-visualize si 4 fifth. So, mag-draw tayo ng rectangle para kay 4 fifth. Dapat ang rectangle na i-draw mo is magkapareho yung laki. Okay, so hayaan nyo na kung hindi perfect rectangle yung ating example ha. Basta i-imagine nyo na lang na magkapareho ang kanilang laki na dalawa. At dito naman sa kabila is ang 2 third. Okay, sa ating fraction, itong ating denominator, nagpapakita ito kung ilang parte ang ating rectangle. For example, itong si 4 fifth. So, ilang parte ba si 4 fifth? Dahil 5 ang ating denominator, ibig sabihin limang parte ang ating rectangle. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, itong ating numerator, nagpapakita ito kung ilan ang shaded part. At dahil 4 ang ating numerator, ibig sabihin apat ang ating shaded part. So, ishade natin ang ating apat na part. Okay. So, wag na natin ishade. Mauubos ang ating um, pentel pen. Okay, so 1, 2. So, i-assume natin na itong, itong mga naka-X is ito yung shaded part natin. 3, 4. Okay, so apat yung shaded part natin. So, 1, 2, 3, 4. So, meron na tayong 4 fifth. Na-visualize na natin ang ating 4 fifth. May apat na shaded part kasi 4 yung numerator niya at may limang parte ang isang rectangle. So, dito naman tayo sa kabila. Sa 2 third naman, ang numerator natin is 2, ibig sabihin dalawa ang ating shaded part. At ang denominator is 3, ibig sabihin ang ating rectangle hatiin natin sa tatlo. Para magkapareho yung laki nila, so ang hati natin sa ating rectangle is pa-horizontal. Para magkapareho pa rin yung laki nila. At ang atin dito sa kabila is vertical. Okay, so dalawa yung shaded part dito. So i-shade natin siya sa red. Okay, so ito yung 1, 2. Okay, so i-assume natin na ito yung ating shaded part, dalawa. And then, tatlong parte ng rectangle. Ngayon is i-visualize na natin ang product ni 4 fifth as ni 2 third. So ngayon, dito natin siya gagawin sa baba. So i-visualize natin ang kanilang product. Ang gagawin natin is uunahin natin itong first fraction natin. Okay, so ang first fraction natin is 4 fifth. So kukopyahin lang natin itong ating first na rectangle. So merong 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, so 1... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ilang shaded part tayo? Apat. So, i-shade natin ng apat. 1, 2, 3, 4. Okay. Dito naman tayo sa ating 2 thirds. So, red yung gagamitin natin para makita natin kung saan sila nag-overlap. Kasi, para makita natin ang product ng dalawang fraction natin, kailangan natin i-overlap itong dalawang uh, rectangle natin. So, Ipagpalagay natin na ito na yung nag-overlap na uh, rectangle natin. Okay, so dito naman is meron siyang 1, 2, 3. Meron siyang tatlong part. So, 1, 2. Okay, so 1, 2, 3. Meron siyang tatlo. So ngayon, ishade na natin siya. Okay, so dalawa ang merong shade. So ibig sabihin, itong isa, dalawa. So ito lahat is naka-red ito lahat. Okay. So, 1, and then 2. Ayan. 
ngayon, titingnan natin kung saan sila nag-overlap yung mga shaded part natin. Okay, nakita natin na merong black na shade dito sa apat na part. And then dito sa dalawa is merong red na shaded part. So ngayon, i-count natin kung ilang part ang nag-overlap sa kanilang dalawa. So meron tayo ditong... Okay, so meron tayo ditong isa, dalawa, tatlo, apat. Dito nag-overlap ba sila? Hindi, kasi si red lang ang nandito. Wala tayong black. Okay, so apat lang dito. And then, lima, anim, pito, walo. Dito hindi rin nag-overlap kasi si red lang ang nandito. And then dito naman sa baba, hindi sila nag-overlap kasi si black lang ang nandito. Okay? So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, 8 ang ating nag-overlap na shaded part. Okay, so 8 ang ating numerator. And then, ang ating denominator, ilang parte ba sila? I-count natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so ang denominator natin is 15. So, ang sagot natin sa ating 4 fifth times 2 third is equal to 8 over 15. Okay, so ganyan lang kadali mag-visualize ng ating product ng fractions. I-over, magawa ka lang ng dalawang rectangle na magkapareho yung sukat and then i-overlap mo sila at kapag nakuha mo yung dark na shaded part or kung saan nag-overlap yung mga shaded part natin, yun na yung sagot natin sa ating numerator. At kung ilang part sila, yun ang ating denominator. Hindi tayo magamit ng model. Kung usual lang na, mo na multiplication ang gagawin natin, ang sagot niya is i-multiply mo lang ang numerator. 4 times 2 equals 8. And then 5 times 3 equals 15. So same lang yung sagot natin na 8 over 15. Pero syempre, kasi ang lesson natin is visualizing, so gagamitan natin siya ng model. Another example tayo, meron tayong 6, 7 times 1 half. So, ang gagawin natin is meron tayong dalawang rectangle. Of course, na hindi magkapareho yung size kasi hindi, hindi perfect yung rectangle natin. Pero dapat magkapareho yung size nila. Okay, so 6 over 7. Si 6 is ang ating numerator at si 7 is ang ating denominator. So, ngayon is ihati na natin siya ng ilang part. 7 kasi ang denominator is yun yung part niya. So, maghati tayo ng 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilang part na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. seven. Okay, meron tayong seven part. Ngayon, ilan ang shaded part natin? Sa numerator tayo titingin. Si six ang numerator, so ibig sabihin anim yung ating shaded part. Okay, so one, two, three, four, five. 6. Ayan. So, ito na yung 6 over 7 natin. Ngayon naman is si 1 half. So, si 1 half, ibig sabihin dalawang part, isa ang shaded part. So, hahatiin lang natin ang ating rectangle. Tapos, itong nasa taas is ito yung ating shaded part. Okay? So, ito yung ating shaded part dito. Ayan. So, ganyan na si 1 half. So, ngayon is i-visualize na natin ang kanilang product. I-overlap na natin itong ating dalawang rectangle. Okay? So, ang uunahin natin is... Pitong vertical, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, anim na shaded part, okay? Anim na shaded part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Okay? Anim na shaded part. And then, so, one half naman, isang shaded part at dalawang part. So, hahatiin natin siya sa dalawa. Okay? So, hahatiin natin. And then, isang naka-shade dito sa taas. So, ito yung nasa taas natin. I-shade natin siya ng red. Ayan. So, ngayon, makikita na natin kung saan nag-overlap ang ating dalawang rectangle. Kung saan ang may black at may red. So, i-count na natin siya. Okay? So, dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 129
14. So, ito na yung visualize na product natin. Kasi 6 over 7 times 1 half is equal to 6 over 15. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!